kulipa malezi kwa mtoto ambaye haishi naye. Santa kwa kuendelea kutazama anaitwa Lofti Matambo niko na jopo langu Kazo Ndundi mshauri wa ndoa Rose Mbanya mwanasheria Paul Onya boss MOG mwenye kisa na Evelyn Ogendo mwana saikolojia. Vile vile tupate la kujuzwa kabla kurudi kwa jopo langu. Tuangalie sheria inasemaje alafu nitamhitaji mwanasheria wetu Rose Mbanya aweze kuifafanua zaidi. Hii sheria inasemaje? Sheria watoto sehemu 23 katika udukuzi dukuzi wetu ni kwamba kumtunza mtoto ina maelezo yake ama child maintenance ni kukimu mahitaji yote ya mtoto ya kimsingi. Kwa mfano kukidhi mahitaji ya chakula, nyumba, nguo, elimu na matibabu peke yake. Hivyo ndivyo inavyoeleza hii sheria ya watoto sehemu 23. Ibara ya tatu sehemu ya kwanza i inasema Mtoto ana haki ya kutunzwa na wazazi wote wawili na hivyo mahakama itagawanya matumizi ya mtoto katika wazazi wote wawili waweze kushiriki nusu bin nusu. Sehemu ya sabina sita tatu F ama fa inasema wazazi wote wawili watakula kiapo kipenda affidavit kwamba wanapokea kiasi fulani cha pesa mwanatengeneza pesa ngapi kwa mwezi alafu zitakuwa zinagawanywa kumsimamia mtoto yeyote atakayekuja gundulika kwamba yuadanganya basi atakabiliwa na sheria na huenda akafungwa kifungo ambacho labda rozi pia atatuelezea ni cha aina gani nafikiri kabla kuja kwenda kwa kazi aweze kuchachawiza twende moja kwa moja kwa mwanasheria wetu Rose aweze kutufafanulia hizi sheria zinasemaje za kumlinda huyu mwanaume na uh, Rose sheria inavyozungumza hapa ni kwamba mwanaume ana nafasi yake ya kuweza kulindwa na siumizwe lakini tumeona wanawake wengi kama wanavyotajwa ni kama wamepata mgodi wa dhahabu kwa mwanaume anaye mtunga mimba hii sheria ilivyoelezea unaweza kuifafanua zaidi kwa sie mayahe tuweze kuielewa Yes um naweza kuita uh, kuifafanua Naam So sheria inasema hivi inasema kwamba mtoto ako na haki ya kulelewa na kutunzwa na wazazi wake mm -hmm. Haijasema kama ni wazazi wakiwa wameoleka ama hawajaoleka Wakiwa ni wazazi wa huyu mtoto wako mtoto huyu ako na haki ya ku mm -hmm tunzwa nao hiyo ni ya kwanza so um, tuangalie vile hiyo uh, kutunzwa inaangaliwa kwa koti ama kwa sheria na inasema hivi kwa constitution kiangalia wanasema kwamba kama wewe ni mzazi wa mtoto basi nyinyi wawili itakuwa um, equal and joint um, responsibility financial responsibility ukiangalia children's act inasema kwamba kuna mambo fulani ambayo yataangaliwa na koti na yale ambayo yataangaliwa ni number one, mahitaji ya mtoto so you list down na unafanya budget ya huyo mtoto but kama ulivyosema makambo yale ambayo lazima yatimizwe ni yale basic rights uh, food uh, accommodation education health okay lakini kuna um, so kuna mengine ambayo yanakuja uh, hapo transport Nizalenia sijui hair, hair do na kadhalika we can talk about that later so um, so tunaangalia mahitaji ya watoto alafu tunaangalia income ya wazazi na usually uh, pengine kuna mzazi mmoja ambaye hata kuwa as much with as much money kama yule mwingine constitution inasema as much as possible make it equal children's court, uh, children's act inasema angalia pia hiyo mambo ya Um, the finances or the income of the parties mm -hmm. na ndio hiyo affidavit ambayo umei uh, ume mention kwamba wote wawili wanaweka kwa koti mm -hmm. kama hawajaweza kue, kuelewana hapo nje wanaiweka wanasema uh, hii ndio kazi ninafanya hii ndio pesa ninapata um, niko na familia nyingine maybe ambayo mtoto wa hiyo familia anahitaji hiki niko na mama mzee ambayo ni um, ako sick na ninamtumianga pesa so liabilities Na, za hiyo ro, income ro, Rose, Rose pengine nikukate yes. kidogo ili kupata ufafanuzi iwapo mimi mwanaume nimemtunga mimba huyu msichana na kuna mtoto ambaye anahitaji ni mlee lakini yeye ndo mwenye mshahara mimi sina kitu naweza kujitoa katika mm huu -hmm. mtego namna gani Okay hauja, um, hakuna mzazi yeyote atajitoa kabisa because Uh, you know mtoto akizaliwa lazima wote wawili watie bidii waone vile watafanya mm -hmm. lakini kama ni wewe kama uh, baba ambaye hauna uh, kazi yako ni ndogo ama malipo yako uh, income yako ni ndogo kushinda ya mama hiyo itaangaliwa pia na mama atapewa jukumu ambayo is a bit more uh, kushinda wewe sio kusema kwamba baba lazima 
awe ndiye ye atalipa the bigger amount mm -hmm. even sio sio sheria inesema swali lingine rose inesema, Yeah. Swali lingine uh, maswali mengi sana yameulizwa ni nani ataamua shule ya mtoto kusoma nyumba watakayoishi na aina tu ya maisha ambayo wataishi manake unapata wanawake wengi tulivyowaona na kuona mitandaoni anajipeleka kule kunaitwa leafy suburbs alafu huyu jamaa huko anatokwa na ulimi kweli kweli kukidhi yale mahitaji nani anafaa kuamua basi mahakama itakuja wapi kuamua kusema ishini hapa wala si pale maana huyu jamaa hajiwezi okay um Ideally wote wawili wanahita um, ni vizuri kama wanaweza kuelewana ndio wote waone mimi niko na hii na mimi niko na hii so ile ambayo tunaweza ni hapa mm. lakini wakati watu wako na mzozano kama huyu mm. um, utaona, utaona usually kutakuwa hivi mama ako na watoto baba anataka kuwaona ako na access rights maybe na maybe mtoto amefikisha 3 years old na anahitaji kwenda shule Aha. again tunarudi ya yeah, tunarudi back to the income So kama for example the father anasema I am uh, sikatai kulipia mtoto wangu uh, pesa za shule lakini kiwango ambacho niko nayo inaweza tu ku afford this particular school alafu mama naye aseme hapana mimi nisitaki hapa nataka ile shule iko liki sabab uamuzi usually utakuwa baba hajakataa pengine anasema ako na 10000 so kama umepata shule ya 8000 baba atalipa hiyo 10000 na wewe utaongezea hiyo 70000 mhm mm same with uh, rental kama baba na amehakikisha na ameonesha ma documents zake anaweza tu ku afford 20000 for rent na wewe unataka kukaa mahali ya 150000 na umezi kuelewana na ni wapi wataka so uh, you know you, you pay the 130 ambayo iko on top yeye atapay the 20 hivyo ndivyo Yeah. Shukran Rose hapo hapo. Na uh, huu mdahalo nafahamishwa kwamba umemvutia mwanamuziki mwingine wa injili Rington ukipenda Alex Opok na amejiunga nasi kwa njia ya simu. Kaka Rington hujambo. Kaka Rington. Waya, kaka Rington pale kidogo uh, tumempoteza pale lakini tunarudi kwake. Kadzo Uh, ya mezungumzo haya mengi lakini moja ambalo mitandaoni naona wengi wanauliza hapa ni wanaume haswa wanasema kwamba nyie wanawake mnatumia mbinu hii ya kulimbikizia gharama wanaume mnawatumia kama vitega uchumi ni kweli lakini nitakwambia ni kweli lakini nataka kumwambia huyu babu mm. emoji msichana alikuja kwako kwa akasahau kitu akarudi akaja tena msichana huyu hukumpenda lakini ukafanya uka mambo yako angalau ukalainisha uka kiuno msichana huyu mm. ameenda hata we mwenyewe wataka kumuona yuakwambia na leo nataka kufua njo nione mtoto leo wewe hukushuku kama huyu msichana hajazaa halafu baadaye yuakwambia si wewe peke yake ulikuwa watapeliwa na hivi visa jamani mimi nasema wakili amesema nini mambo mengi sana Hawa hata mawakili walisoma. Wakasoma masomo mengi sana. Wakasoma wakasoma. Lakini hakuna ambaye alisomea akili. Akili uko nayo wewe mwenyewe. Mbona hiyo akili yako uwezi kuitumia? Angekuwa alikuja, halafu asikupe mtoto akupe ugonjwa. Ungelia na nani? Baadhi ya wewe mojina wengine pia ambao wameingia katika mitego hii. Maana tushawaona wengi mpaka walio katika serikali unasikia huyu alizana yule mmekuwa kama vitega uchumi ni kweli kama wewe alikuta pili laki tano mwingine mtapeli laki tatu huyu anakosa hata gari ama anakosa nyumba ama anakosa biashara mm -hmm. sasa wewe unaelekea wapi pengine sasa kadzo uh, sisi ndio tutapeliwa badala ya kuongea na wanawake ambao wanakuangalia wewe unaongea na sisi bado watuponda tu mimi na bosi moja kwanza hey. manake sasa wewe ni mwanamume matambo hey. umezalisha na unajua kabisa kazi ndio ifanya hii litega na ikategeka na ikazaa hey. mbona usifanye bidii ya kumjua yule mtoto mimi nataka sitaki kukuona wewe nataka kuona huyo mtoto Aha. basi angemfunga manake siku hizi hata ukiniambia nipigie picha huyo mtoto naenda chukua wa jirani nitakupigia mimi ili mradi nikuridisha mtumie pesa mm. Lakini je, na hata nyinyi wasichana ambao mwafanya hivyo, umetapeni mtoto wa wenyewe kwa zaidi ya miaka miwili. Mimi siku zote huwa nasema dunia mduara. 
unachokifanya basi hicho hicho ndio utakachokurudishiwa mm-hmm. la utasema wewe hakita kurudishia lakini uzao wa tumbo lako mwenyewe vitakuja kukurudishia alafu utasema mwanangu alirogwa hakurogwa uli wewe ulifanya yawe haya mengine yote mm-hmm. sasa mimi ndo namwambia emoji ni sawa ilifika mahali afadhali basi alikwambia leo hii huu mtoto si wangu kumaanisha ange kwambia mpaka sasa ungekuwa bado hatuma pesa. Kweli. Mbona usiingie akili ya kujua ama hata huyo mchungaji wako. Si uko na mchungaji ama uko na wazazi ama hata uko na ndugu yako ama rafiki yako wa karibu. Mbona mm. hukumwambia mimi ni kuna kitu nimefanya hiki na hiki lakini nataka unipe mwongozo. Maana ya hawa washauri kazi yake ni nini? Ama maana ya rafiki wa karibu kazi yake ni nini? Sasa wewe ukafanya mambo yako, Nam. mtego kwa kutega mwenyewe, mambo haya yamekujia. Sasa mimi si ati kwamba na, na kuonea huruma, akidali poka lale nacho. Humuonei huruma wewe. <laughs> ah, wacha tusikie upande wa Evelina, mbali na kwamba wewe ni mwanasaikolojia vile vile wewe ni mwajiri. Ah, n- na ningependa kusikia kutoka kwako Evelina iwapo maswala kama haya yakija katika afisi zenu nyewe kama waajiri mnayashughulikia vipi maana pesa nyingi hukatwa moja kwa moja kutoka kwa mwajiri zikaenda kwa yule mama ili kuweza kumlea yule mtoto mnayashughulikia vipi maswala kama haya e, kabla niangazie hapo ma, mambo ya hayo maswala watu wengi sana huwa wanakuja kwenye ofisi wanasema huyu ndio baba huyu na kila wakati sijui wanaume walifanya nini kila wakati wanaume wote wale wameletewa cases wanasema mtoto si wake mi hata na stajabu emoji aliambiwa wiki moja tu baadaye akakubali mtoto ni wake hiyo nampatia thumbs up kidogo kwa sababu wale waume wote mimi nimeona wenye wanaambiwa wanasingiziwa mtoto ni wako wote huwa wanakataa kwa hivyo hapo emoji ni thumbs up kabla niseme vile huo tunafanya kwenye ofisini zetu hmm. e, e, watu kama unasema vile mtu mtoto wako si wako mtoto wako si wako siwezi sitaki kuwekelea msichana lawama sitaki kuwekelea uh, the boy child lawama kwa hiyo uh, kwa hiyo matrix lakini unaona mwanamke anataka kuingiza kwa box na we unaingia sio hatia yake ni we mwenyewe hakuna mtu amekusukuma uingie kwenye hiyo box. Mm-hmm. Hiyo ndio hiyo maneno inezaambia vijana hapo nje kabla niende kuangazia vile sisi tunafanya hizo hizo cases kwenye ofisi zetu. Mm-hmm. Sasa na wewe um, mwanamke amejileta ame unaona unaingizwa kwa mtego. Ah basi hiyo haja labda ni ya nguvu sana kuzidi. Mbona usitumie protection wewe? Mbona unajali mambo ya mtoto ujali mambo mengine ya afya yako? Hiyo ndio swali inezaachia vijana kule nje. Hakuna maneno ati wanawake wana fix wanaume. Mbona wewe unakubali kufixiwa? Mbona wewe mwenyewe usikuwe mwerevu, stand out of the crowd, you know? Sasa na hii mambo mengine vile tunafanya. Mtoto amezaliwa, ameletwa, mwanamke anasema huyu mwanaume anayefanya kazi na sisi, anayefanya kazi pale ndio babake lakini amekataa kutuma ya maziwa, amekataa kutuma ya hospitali, amekataa kutuma ya nyumba, amekataa, amekataa. E, mara ya kwanza sisi hatufanyi uchunguzi mingi sana kwa sababu sisi sio wataalamu wa kuchunguza kama yenyewe ni baba yake yenyewe ni nani kama yenyewe ni baba yake watu wa DNA watachunguza kama yenyewe walikuwa na uhusiano hiyo itafuatiliwa na mambo ya kotini children's court mm-hmm. kama ni nini kwa saa hizo lazima sisi wenyewe lazima mwanamke aweze kuwa na ndoto lazima hata kama mtoto labda si wake ni wake lazima kuna jambo walifanya wakiwa pamoja sasa na kwa sababu ya hiyo huyu mwenye ameletewa mtoto lazima ule mtoto achungwe wakingoja children's court tutasema nini ndio wangoje dna itasema nini sasa mnaanza 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 kukata boy child tayari pesa juu kwa juu tayari boy child eh, aliingia kwa box na sisi tunamuingiza salary box Ehe. kwa sababu ule mtoto lazima achungwe na mimi sijaona mwanaume mwenye anakubali ndaletewe mpaka kwa ofisi huwa amekataa katakata Aha. sasa kisha pale huyu mtoto kesho yake hata akija kwa ofisi mpaka ile sfea yenye tumpatia atoke kwa ofisi ndio arudi kwenye nyumba sisi ndio tutalipa na itatoka kwa mshahara na hata endelea kazi na sisi na unajua kazi pia iko na kazi kupata aha labda atakuwa kutafuta nyingine lakini mtoto naye atachungwa kuanzia kesho yake lazima awe na maziwa mpaka kesi itakapoamuliwa hiyo mambo mengine ya DNA na children's court wao wakiendelea kuamua mm-hmm. huyu atakuwa anaendelea kushughulikia mtoto kwa sababu mtoto, mtoto anapoamka lazima anywe maziwa 
lazima ale lazima alale mali fulani lazima nguo zake zioshwe lazima avae nguo safi Evelyn Sasa Evelyn Shikilia yes. hapo hapo umefika pale pazuri nitarudi kwako kidogo acha ni, ni, ni mregeshe boss eh, kwa sababu ya muda kidogo pale boss um, yeah. kufikia sasa mengi yamesemwa sheria ushauri eh, na vile vile ukungwi yeah. ushauri wa ndoa kutoka kwa kazo je umesonga mbele vipi kimaisha kufikia yeah. sasa je umepata mchumba umeoa ulimueleze aliyofanyika na, na we kama msanii mwanamziki wa injili umesonga vipi mbele paka mm. labda washirika pamoja na wafuasi wako wa kuamini tena baada ya kisa hiki kujitokeza ah uh, personally bado sijaoa ni kwa sababu and um, side and then my my fans aona aona issue aona shida i think right now nime nilikuwa nimefungua show fulani ambayo inaitwa confession mm-hmm. so this is where naenda pale na najaribu kuunganisha naunganisha vitu ambavyo vimenifanyikia mm. na vile vimenifanyikia naomba uangalie kamera boss eh na Mungu and all that naam hapa mhm naam au oh, nasema kwamba nilianza show fulani mm-hmm. ambayo inaitwa confession na katika hiyo show naongea kuhusu vitu ambavyo vimenifanyikia maana yake kama unajua uko nyuma ni mashaipigwa risasi pia na uh, uko korokocho so normally what i do in this show ni najaribu kuleta story zangu Uh, so far to to like to teach to teach men out there so for me i huwa naileta kama lesson nikitaka kufundisha vijana wenzangu you know vitu ambavyo vimenifanyikia na vile wao wanaweza jilinda ndio mm. wasijipate katika same situation and all, and all that mm. so my fans hawajawahi uh, ni mistrust hata hata Ah uh, hii ni kitu ambayo nimenilianza tu kuongea juzi actually most of the time siku anapiga story ya uh, child support nilianza tu kuongelea juzi uh, after nime find out that mtoto wako wangu maana so hii kisa ambayo ilifanyika last year kama ama sijui mwaka fulani uliopita atini tbt no 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 ni kitu ambayo nili imekuwa kinifanyikia so huu msichana wakati mwingine anani text bado ananiambia oh i'm sorry uh, for what i did to you so wakati mwingine nimesikia <laughs> Nimesikia marriage counselor akiongea kuhusu ati ni kuambiwa nimeambiwa sijafanya DNA. Huu ni msichana ambaye amekuwa ki I feel guilty afterward. Maana yake alikuwa anadhania maybe nitachukua tu aina fulani. Mm. Akaona kwamba sichukue sijachukua tu aina fulani. So ni kama ka feel guilty. So kila time wakati mwingine nikiwa tu nimezubana napata message ananiambia oh I'm sorry kwa vitu ambavyo nilifanya. Kwa hivyo boss auna haja Muda. kufanya DNA wala nini umeachana ume kabisa ah. na mimi? ni maachana na kuna kuna haja unajua na na, na uje ukija kuna kupata haja. mchumba akijua haya mambo unaona yataathiri vipi uhusiano wako wa baadaye i don't think it ajiri maana it adhiri anything maana yake ataona i'm a responsible man so bila tu bila evelyn bila evelyn ogando amesema so eh, hapo hapo <laughs> naona ume, umeingia kwenye whatsapp group ya evelyn ogendo haya <laughs> <laughs> Safi pa, katika hali ya kumalizia labda tusikie kutoka kwako uh, kauli yako ya mwisho Rose eh, eh, wakili wetu siku ya leo. Um, pili ukimalizia tu kama mbali na MOG wale wengine ambao wamepitia visa kama hivi kuna uwezo wa kulipwa pesa zao yapo watataka kudai? Uh, thank you. Itakuwa vigumu sana kurudishiwa <laughs> ambazo umempatia mtoto ili akule mtoto ashakula ashakunywa ashavalia mavazi mm-hmm. haikuwa biashara mm-hmm. and the, and, that, and by the way it's very serious because uh, katika family court na katika children's court mara nyingi watu huitisha fidia mm-hmm. eti nimeleta kesi nimewin sasa nataka costs hata costs hazipatianwi sababu mtoto unajua makosa hufanyika mm-hmm. lakini hakuna mtoto ambaye ni kosa So mm-hmm. kama umekuwa ukilipa sababu ulikuwa ukifikiria ni wako inamaanisha kwamba kuna kuti kulikuwa kimefanyika ndio ufikirie hata kidogo kwamba anaweza kuwa ni wako ulikuwa na something that happened Aha. so you had, you had a possibility mtoto hata ambiwa rejesha ashakula so it's not likely Aha. kwamba utapata safi safi uh, Evelyn labda sekunde 30 kumalizia Evelyn sasa mi bila naweza sema awe kijana wa kiume awe kijana wa kike wasaidiane kuwa responsible msichana mm-hmm. asaidie mvulana kuwa res- sexually responsible mvulana asaidie msichana kuwa sexually responsible Aha. kama msichana amejileta tumia protection kama na wewe mwanamke ume ina, mwezi mmoja unaenda unakuwa una, una, una na uhusiano na wanaume 
kuzidi wawili kwa mwezi bila protection wajua hiyo ni irresponsible lakini sasa wale watoto wenye tunafaa kuzuia saa hii wale watoto wenye wanazaliwa kutoka arrangement kama hiyo wanaitwa unwanted children Aha. sasa hatunaki kuwa na wale watoto wanaitwa unwanted children kwa sababu Mungu akuumba wengine wawe unwanted na wengine wawe wanted kwa hii dunia sasa yale yenye wao wa hiyo mchezo wenye watafanya decisions zile watakaye chukua mm-hmm. hizo ndio zitapunguza hii jina inaitwa unwanted children sababu ah. sio jina nzuri safi safi hivi mtakukata pale uh, boss sek- kunde kumi za kumalizia unasemaje kwa vijana wenzako labda haswa waimbaji wa nyimbo za injili <laughs> uh, kila mara nasema ni kwamba tujichunge na tuwe na tuwe kielelezo cha tuwe kioo cha jamii maana mimi kama kama gospel artist nilifeel kama nilifail pale maana kesi siku stand up for what i preach so naweza sema kwamba tuwe kielelezo kwa jamii safi uh, kadho kauli yako mm. ya mwisho sekunde kumi. shukrani sana maana kwa ni na huyu boss mpatane ana kwa ana siku moja aha lakini nataka kutoa ushauri kwa vijana wote haswa wenye nini studio zao kwa nyumba mm. kama unajua kabisa hapo hii studio imekuuma sana kuwa kwa nyumba kadho kwa sababu unaona yule hange kuwa peke yake na yule hange kuwa peke yake hange tukia na kama kuna kuja msichana anakuja kuimba basi na kuomba na kusihi hata fadhali uite kijana mwanzako mje msaidiane maana siku zote huwa nasema mabaya hayaji mm. ila kwa ncha sasa ni lazima tujilinde na nyinyi ambao mnatapeli na nyinyi angalieni mwisho wa kutapeli ni nini ah. lakini namwambia emoji alitoa tayari kitacho mizimuni hakirudi mimi namwombea Mwenyezi Mungu sasa asimame tena Mwenyezi Mungu atamrudishia zaidi ya hizo alizotoa ah. lakini kesho tena uwe macho safi sana naona uh, jumbe mbili tatu hapa kwenye mtandao Ustad Ken Mumanyi mzalendo anasema boy child we are suffering a lot loft asante kwa hiyo mada kuileta alafu Bernard Asanyo anasema wanatunyanyasa sana siye kama wanaume mimi natazama kutoka Ruben Mkuru asante sana Benson Kahindi wa mwisho kuisoma anasema hii Kenya naona tu haki za watoto wanawake lakini boy child ni apambane na hali yake sheria ya kumlinda mwanaume jameni iko wapi ni haki ya baba kwa mtoto ni Felista Ambasa ambao wanazungumza pale zaidi. Shukran sana kwa kuweza uh, kutazama na kikosi kizima kabisa ambacho kimefanikisha uh, mpango mzima huu kuwa uh, utafanikiwa. Uh, nataka kusoma pale um, uh, wawili watatu ambao nimekuwa nao hapa kuweza kufanikisha mpango mzima. Wapigaji picha wangu asante sana Edgar Mburu, Brian Mandela pamoja na Georgia Mulanga upande wa sauti Brian Okoth alafu uh, ile fundi mitambo pale Gideon Kwira. Asante sana kazi swafi kabisa. Uh, kuchanganya picha na sauti Vision Mixer Terry na bangala jina maridadi kabisa graphics Eric Kimathi Brian Opondo na mzee wa kazi Mick Jagero Asante upande wa Otto QK Fabusire kwa kazi nzuri ya kunipitishia maandishi pale upeperushaji Collins Kiplimo na Peter Kioko mtarishi wangu super producer Evelyn Mungai pamoja na director Philip Ochen naitwa Lofty Matambo na kuacha na kauli hii kwamba jamii siku zote 